হ্যালো ভিউর্স আজ আমরা ইবিটি টেস্ট পেপারের দুশো তিয়াত্তর নম্বর পেজের সিন আনছেন এবং গ্রামার সলভ করবো সো ভিউর্স তোমরা দেখো তোমাদের সামনে যে টেক্সট প্যাসেজটা দেওয়া রয়েছে রিডিং কম্পিটেনশান সিনে এটা দ্য ক্যাটের ইউনিট টু থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আশা করি তোমাদের সকলের খুব ভালো করে হয়ে গেছে তাই আমরা সরাসরি এম সি কিউতে চলে আসছি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো হোয়াইল স্ট্রোকিং দ্য ক্যাট দ্য গেস্ট স্টুপ ডাউন স্টুপস ডাউন পরেরটা দেখো হোয়াইল রাবিং হিমসেলফ এগেন্স্ট দ্য লেগ অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স দ্য ক্যাট পার্স মেকিং সাম নয়েজ ঘর ঘর করে আওয়াজ করে দ্য ক্যাট মেক্স হিজ এন্ট্রি হোয়েন দ্য টেবিল ইজ সেট ফর টি চারটা দেখো দ্য ক্যাট ইজ সিভিল টু দ্য গেস্ট পরেরটা দেখো দ্য ক্যাট শুন টায়ার্স অফ দ্য গেস্টস ওয়ার্ডস অ্যান্ড স্ট্রোকস বিয়ের থেকে দেখো কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো হোয়েন দ্য ফ্যামিলি সিটস ডাউন টু টি দ্য ক্যাট পুটস ইন অ্যান অ্যাপিয়ারেন্স টু গেট হিজ শেয়ার পরেরটা দেখো দ্য গেস্ট ইজ লাইকলি টু হ্যাভ দ্য বেস্ট অফ হোয়াট ইজ অফার্ড পরেরটা দেখো দ্য ডিলাইটেড ফ্যামিলি রিমার্কস দ্যাট দ্য ক্যাট ইজ ভেরি সুইট অফ হিম অ্যান্ড হি ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু ওয়ান্টস দ্য গেস্ট টু গিভ হিম সামথিং টু ইট এবার অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেনে চলে আসুন অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন একের যে সিতে আছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা রয়েছে হোয়াট ডাজ দ্য ক্যাট ডু হোয়েন দ্য ফ্যামিলি সিটস ডাউন টু টি ঠিক আছে উত্তরটা দেখো হোয়েন দ্য ফ্যামিলি সিটস ডাউন টু টি দ্য ক্যাট পুটস ইন অ্যান অ্যাফিয়ারেন্স টু গেট ইটস শেয়ার অ্যান্ড পার্স নয়েজলি অ্যান্ড রাব রাবস হিমসেলফ এগেন্স দ্য লেগস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স এরপরে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা দেখো হাউ ডাজ দ্য গেস্ট বিহেভ উইথ দ্য ক্যাট হোয়েন দ্য গেস্ট ইজ অফার্ড সামথিং বেস্ট দ্য ক্যাট কমস অ্যান্ড রাবস হিমসেলফ এগেন্স দ্য লেগ অফ হিম দ্য গেস্ট কমফোর্টেবলি স্টুপস ডাউন অ্যান্ড স্ট্রোকস দ্য ক্যাট অ্যান্ড সেজ ফোর পুশি ফোর পুশি এরপরে আমরা যে কবিতাটা দেওয়া রয়েছে তোমাদের কবিতাটা দ্য স্নেল থেকে কবিতাটা ভালো করে দেখো দেখার পরে প্রথমে যে এম সি কিউগুলো আছে আগে ওগুলোকে সলভ করবো আশা করি তোমাদের সকলের কবিতা মানে টেক্সট কমপ্লিট হয়ে গেছে কারণ তোমরা যে রুটিন মেনটেন করে পড়াশুনো করছো সেই রুটিনে প্রতিদিন অন্তত পক্ষে টেক্সটটা খুব ভালো করে পড়বে দেখো রিড দ্য পয়েম কেয়ারফুলি বলেছে ভালো করে কবিতাটা পড়ে নাও এবারে এম সি কিউতে চলে আসো চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ফার্স্ট দেখো উইথ দ্য স্লাইটেস্ট টাচ মানে খুব অল্প পরিমাণে আলতো স্পর্শ দ্য স্নেল স্ট্রিংস ইন টু হিজ হাউস উইথ ডিসপ্লেজার বিরক্ত হয়ে ঢুকে যায় দ্য ওয়ার্ড ইমিনেন্ট মিন্স অ্যাবাউট টু হ্যাপেন পরেটা দেখো দ্য স্নেল লিভস হিজ লাইফ লাইক এ হারমিট সাধু দ্য স্নেল ক্যারিজ অপশানটা দেওয়া আছে দেখে নিও এবারে পোয়েমের যে বিয়ের দাগে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন আছে দেখো হোয়াট ডাজ দ্য স্নেল ডু হোয়েন ইটস হর্নস আর স্লাইটলি টাচ অর্থাৎ শামুকের যে সুঁর দুটো রয়েছে তাতে যদি স্লাইট টাচ করে কি করবে হোয়েন হিজ হর্নস আর স্লাইটলি টাচ ডু দ্য স্নেল উইথ ড্রজ ইন টু ইটস হাউস উইথ মাচ ডিসপ্লেজার বড় বিরক্তিতে সে তার ঘরের মধ্যে অর্থাৎ খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে পরে কোয়েশ্চেনটা দেখো পরে কোয়েশ্চেনটা বলেছে হাউ ডাজ দ্য স্নেলস হাউস গিভ ইটস সেফটি অ্যান্ড প্রোটেকশন অর্থাৎ কীভাবে তাকে নিরাপত্তা দেয় তার ঘরটা দ্য স্নেল লিভস উইদ ইন এ হার সেল তোমরা নিশ্চয়ই সকলে জানো শামুকের যে খোলসের মধ্যে থাকে সেটা খুবই শক্ত হোয়েন দ্য স্ট্রং ব্রেকস আউট অর রাফ ওয়েদার থ্রেটেন্স টু রুইন এভরিথিং দ্য স্নেল রিমেন্স সেফ ইনসাইড দ্য হাউস অর্থাৎ যখন ঝোড়ো হাওয়া বা মানে খারাপ ওয়েদার সব কিছু নষ্ট করে দেওয়ার মতো হুমকি দেয় তখন শামুক তার ঘরের মধ্যে নিরাপদে বসবাস করে 
এরপরে চলে আসবো আমরা আনসিন প্যাসেজ আনসিন প্যাসেজটা তোমরা ভালো করে পড়ে নিও এটা এপিজে আব্দুল কালামের অটোবায়োগ্রাফি থেকে এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে ঠিক আছে ক্লাস টুয়েলভের স্ট্রং রুটে অনেকটাই এরকমই আছে ঠিক আছে সো ঘাবড়াবার কিছু নেই ভালো করে মন্দির পড়ো প্রথমে দেখো এম সি কিউতে আছে হোয়েন দ্য ইনসিডেন্ট টুক প্লেস রামনাথ ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট অফ ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হবে ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড তারপরে দ্য স্টুডেন্ট সেন্ট টু দ্য ব্যাক বেঞ্চ ওয়াজ দ্য ন্যারেটর তারপর এটা দেখো দ্য ন্যারেটার ইউজ টু ওয়ার কি অর্থাৎ যে গল্প কথক সে কি পড়েছিল ক্যাপ কারণ মুসলিমরা টুপি পরে ওই ক্যাপের কথা বলা হয়েছে পরেটা দেখো ইন দ্য ক্লাস দ্য ন্যারেটার অলওয়েজ শ্যাট বিসাইড কার কাছে পড়ছত রামনাথ শাস্ত্রীর কাছে পরেটা দেখো হোয়েন দ্য ন্যারেটার ওয়াজ অর্ডার টু সিপ টু দ্য লাস্ট বেঞ্চ রামনাথ শাস্ত্রী ওয়াজ উইপিং বিল আপ করছিল কানছিল পরেরটা দেখে নিও এরপরে আনসেনের যে ট্রু ফলসটা আছে ভালো করে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আছে দ্য নিউ টিচার কাম টু নো অর্থাৎ নতুন যিনি শিক্ষক এসেছিলেন তিনি জানতে পারলেন দ্যাট দ্য ন্যারেটার ওয়াজ আ মুসলিম মানে গল্প কথক একজন মুসলিম এটা ট্রু হবে কেন কারণ দেখো একটা লাইন দেওয়া আছে আই ইউজ টু ওয়ার ক্যাপ হুইচ মার্কড মি এ মুসলিম অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এখানে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট পুরো না লিখলেও চলবে কারণ তোমাদেরকে ফ্রেজ লিখতে বলেছে একটা বাক্যের ভেতর থেকে যেটুকু যথোপযুক্ত উত্তর সেটুকু লিখে দিলেই হবে পর একটা দেখো লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্টটা এই যে আফটার এ স্কুল থেকে শুরু করে দেখো কোর্ট করা আছে আফটার এ স্কুল থেকে শুরু করে একেবারে চিলড্রেন অব দি লিখবে ঠিক আছে স্টেটমেন্টটা ফলস হবে পর একটা দেখো তিন নম্বরটা দ্য বয় হু স্যাট নেক্সট টু দ্য ন্যারেটার ওয়াজ আ হিন্দু বয় এটা ট্রু হবে দেখো আই অলওয়েজ স্যাট ইন এ ফ্রন্ট রো নেক্সট টু রামনাথ শাস্ত্রী হু ওর এ স্যাক্রেট থ্রেড স্যাক্রেট থ্রেড মানে ব্রাহ্মণরা যে পরে স্যাক্রেট থ্রেড থ্রেড মানে শুধু ব্রাহ্মণরা কী পরে পইতে ওইটার কথা বলা হয়েছে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চনে চলে আসো দেখো হোয়াই ডিড লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সামন্ড দ্য টিচার কেন লক্ষ্মণ শাস্ত্রী টিচারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দেখো লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সামন্ড দ্য টিচার বিকজ হি ওয়ান্ট টু স্প্রেড দ্য পয়জন অফ সোশ্যাল ইনইকোয়ালিটি অ্যান্ড কমিউনাল ইন্টলারেন্স ইন দ্য মাইন্ডস অফ ইনোসেন্ট চিলড্রেন বিয়েটা দেখো হোয়াট কুড নট দ্য টিচার বেয়ার এখানে বেয়ার কথার অর্থ হচ্ছে সহ্য করতে পারা দ্য নিউ টিচার কুড নট ডাইজেস্ট একটা তোমাদের লাইন আছে দেখো দ্য নিউ টিচার কুড নট ডাইজেস্ট ওই ডাইজেস্ট কথাটা হবে বেয়ার এ হিন্দু ক্রিস্ট সন অর্থাৎ একজন হিন্দু পুরোহিতের ছেলে সেটিং উইথ এ মুসলিম বয় এইটাই তিনি হজম করতে পারছিলেন না বা সহ্য করতে পারছিলেন এখানে বেয়ার মানে সহ্য করা ওকে পরেটা দেখো হোয়াট ডিড দ্য টিচ টেল দ্য ন্যারেটর ন্যারেটরকে কী বলেছেন অ্যান্সারটা দেখো দ্য ন্যারেটার টোল দ্য দ্য টিচার টোল দ্য ন্যারেটার টু গো টু শিট অন দ্য ব্যাক বেঞ্চ পেছনের দিকে গিয়ে বসতে বলেছিল ডিএটা দেখো হোয়াট ইম্প্যাক্ট ডিড দ্য ইনসিডেন্ট হ্যাভ অন দ্য টিচার্স মাইন্ড আফটার ওয়ার্স এটা তোমরা দেখো বইতে ভালো করে দেখলেই দেখতে পাবে একেবারে শেষের দিকে চলে আসো ঠিক আছে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী ব্লান্টলি আনসার থেকে একেবারে শেষ অব্দি লিখে দেবে ইয়ঙ্গার টিচার ঠিক আছে এই যে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দেখো কোর্ট করা আছে ওই যে হি আছে ওইটার বদলে লিখবে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী তারপর ব্লান্টলি থেকে শুরু করে একেবারে শেষ অব্দি ইয়ং টিচার অব্দি লিখে দেবে এটাই আনসার ওকে এরপর চলে আসবো সেকশান বি গ্রামার ভোকাবুলারিতে দেখো প্রথমে দ্য টিচার ইজ বিজি ওয়াজ বিজি উইল বি বিজি ঠিক আছে টিচিং হোয়েন দ্য চাইল্ড ঠিক আছে তাহলে এখানে হবে ওয়াজ বিজি পরে একটা হবে ওয়াকড অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়াকিং হতো কিন্তু এখানে ওয়াকড হবে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে ওয়াকড হবে আচ্ছা তারপর কমপ্লিটলি আনওয়ার দ্যাট হি ওয়াজ লেট ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ডুয়েস ডিরেক্টেড দেখো আর্টিকেল প্রিভিশনটা তোমরা দেখে নিও এরপরে ডুয়েস ডিরেক্টেড দেখো হি ইজ টু টিমিড টু প্রোটেস্ট আমি টু খুবই সোজা তোমরা নিশ্চয়ই ক্লাস নাইন থেকে এগুলো প্র্যাকটিস করেছো ঠিক আছে বাক্যটাকে নেগেটিভ করতে হবে হি ইজ সো টিমিড দ্যাট হি ক্যান নট প্রোটেস্ট ঠিক আছে পরেরটা দেখো কী করতে বলেছে সিম্পল সেন্টেন্সেস প্লেট আপ করতে বলেছে আই টুক দ্য ফ্রাইট অ্যান্ড অ্যাংগ্রি বয় বাই দ্য হ্যান্ডস ঠিক আছে লেখো দ্য বয় ওয়াজ ফ্রাইট অ্যান্ড অ্যাংগ্রি আই টুক হিম বাই দ্য হ্যান্ডস ঠিক আছে পরেরটা দেখো ভয়েস চেঞ্জ করতে বলেছে খুবই সোজা আছে ডিড হি নো দ্য পাসওয়ার্ড ঠিক আছে অ্যান্সারটা হবে এরকম ওয়াজ দ্য পাসওয়ার্ড নোন টু হিম ঠিক আছে তোমরা ডিডটাকে ভুলে গিয়ে সাবজেক্ট আর অ্যাক্টিভ ভার্ব এবং অবজেক্ট ধরে করো ঠিক আছে যেটা অক্সিলের ভার্ব আসবে সেটাকে সামনে বসিয়ে দেবে কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দেবে হয়ে যাবে অ্যান্সার ঠিক আছে ফেসাল ভার্বগুলো দেখো রিকভার
গিল্ট ওর সিন এটা থেকে হবে ইনোসেন্ট ওকে গাইজ কেমন লাগলো জানিও কমেন্ট করে থ্যাংক ইউ